الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على فضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل النقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تتعه واسجد واقترب صدق الله مولانا العلي العظيم بهمانا بطا സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വലഹായ സൽക്കരമമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്ത് മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിയാറുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ചേർക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ അറബിയുള്ള മാസത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അള്ളാഹു ഹബീബ് തിരുമേനി മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടുതൽ ഹുബ് വെക്കാനും പ്രിയം വെക്കാനും അവിടുത്തെ മധു ചൊല്ലാനും അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല നമുക്കെല്ലാം തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ ഹുബിലൂടെ ആ മധുഹിലൂടെ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ചേർക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ അലക്കിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ അവസാനത്തെ ആയത്തുകൾ കല്ലാലാത്തുരിബ് ആ ആയത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല നാഫിയായാലും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആദ്യത്തെ സൂക്തങ്ങളാണ് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ആ ആയത്തുകൾ ഇറക്കപ്പെട്ട അവതീർണമായ അതേ സമയത്ത് ഇറക്കപ്പെട്ടതല്ല മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളത് വിശദീകരിച്ചതാണ് കല്ല കല്ല വേണ്ട കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥ പ്രകാരം അറിയുക ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അലയത്തുക നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ അവൻ അതിരുവിടുന്നവനാണ് അതിരുവിട്ടു പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എപ്പോഴാണ് അവൻ അതിക്രമകാരിയാകുന്നത് സ്വന്തം ഐശ്വര്യവാനാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം ഞാൻ മേലെയാണ് ഉഷാറാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇന്ന ഇലാറബിക്കറുജ് ആ എന്നാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് അവന്റെ റബ്ബിലേക്കാണ് അവന്റെ മടക്കമെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ഈ ആയത്തുകളുടെ വിവക്ഷ കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാന ലയത്ഹ അറഹുസ്തഗന ഇന്ന ഇലാറബിക്കറുജ് ആ അറഐത അല്ലദീ യൻഹ അറഐത അല്ലദീ യൻഹ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ധിക്കാരി അഥവാ അതിക്രമം കാണിക്കുന്ന ആള് ആരാ അബൂജഹൽ അബൂജഹലിന്റെ അതിക്രമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും മേലെ എന്ന ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ ആയത്തുകൾ ഇറക്കപ്പെട്ടത് ഈ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങാനുള്ള പക്ഷാത്തലം 
സ്വന്തം ഐശ്വര്യവാനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിരു കടക്കുന്നവൻ അതിക്രമം കാണിക്കുന്നവൻ അവന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാണ് അയാൾ അബൂജഹൻ അല്ലെ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അബൂജഹലിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവന് ശേഷം വരുന്ന ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ധിക്കാരികളെ കുറിച്ചുമുള്ള പാഠങ്ങളാണ് ഈ ആയത്തുകളിലൂടെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ അല്ലതി മുടക്കുന്നവനെ കണ്ടുവോ അബുദൻ ഒരു അടിമയെ എപ്പോൾ മുടക്കം എപ്പോൾ മുടക്കുന്നു ഇതാ സ്വല്ല അടിമ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരടിമ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയും ആ അടിമയെ നിസ്കാര നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അക്രമം നടത്താൻ തുലിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നബിയെ അങ്ങ് കണ്ടുപോ എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിസ്കാരം നബി തങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോ അതാർക്ക് സഹിച്ചിരുന്നില്ല അബൂജഹലിന് തീരെ സഹിച്ചിരുന്നില്ല അബൂജഹലിന് തീരെ സഹിച്ചിരുന്നില്ല നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിസ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ പ്രത്യേകമായി ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് തന്റെ ശിരസ് തല തന്റെ തല ഭൂമിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വല്ല വിവാദത്തും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതെ അപ്രകാരം സുജൂതി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ അത് തടയാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അബൂജഹൽ കടന്നു വന്നത് അബൂജഹൽ തന്റെ പരാക്രമം നടത്താൻ അക്രമം നടത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തുനിഞ്ഞു പക്ഷേ അബൂജഹലിന് അടുത്തു വരാൻ സാധിച്ചില്ല പുണ്യ റസൂൽ അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ബേക്കോട്ട് പോവേണ്ടി വന്നു പിന്നിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവേണ്ടി വന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹലത തന്നെ കാണുകയും തന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്തേ അബുൽ ഹക്കം അബുൽ ഹക്കം എന്നുള്ളത് ആരുടെ പേരാ അബൂജഹലിന്റെ പേരാ എന്തേ അബുൽ ഹക്കം നിങ്ങൾ എന്തേ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയ അതേ രൂപത്തിൽ തിരിച്ച് ഓടി വന്നത് അപ്പോൾ അബൂജഹൽ പറയുകയാണ് ഇന്ന എന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും ഇടയിൽ തീ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കിടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു ഭയാനകമായ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ ഓടിപ്പോന്നതാണെന്ന് അബൂജഹൽ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നിസ്കാരത്തെ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പുണ്യനബി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് അബൂജഹലിന് വലിയ നീരസമുണ്ടായത് കാരണം പ്രത്യേകമായ ഒരു വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം അത് അസഹനീയമായി തോന്നി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ സത്യസന്ദേശത്തിന്റെ വലിയ അടയാളമാണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന റുക്കവും സുജൂതും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ഒരേ സൊഫിൽ ഒരേ സൊഫിൽ തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ സമ്പന്നൻ ദരിദ്രൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദേശഭാഷ വർണ്ണ വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതീതരായി ഒന്നിച്ചു നിന്നുള്ള നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂജഹലിന് തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശത്രുവായ അബൂജഹലിനും വലിയ നീരസണ്ടായത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അച്ചടക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് നിസ്കാരത്തിലാണ് വിവാദത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാത്ത അസഹിഷ്ണുതയായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലമ നിസ്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അബൂജഹലിനുണ്ടായിരുന്നത് 
ഒന്നുകിൽ ഇബാദത്തിലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ തക്കുവ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് നിലകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് പറഞ്ഞത് ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒന്നുകിൽ നിസ്കാരത്തിലാൻ അല്ലെങ്കിൽ തക്കുവ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ ഇബാദത്തിലായിരിക്കും ഇബാദത്തിലല്ലാത്ത അവസരത്തിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് സദുപദേശം നൽകുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഹബീബ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വ്യാപൃതനായിരുന്നത് നൽകട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുകിൽ വിവാദത്തിൽ നിസ്കാരത്തിലും ഖുർആാനോത്തിലും ദിക്കറിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആളുകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാവണം ഇവിടെ നോക്കൂ ആദ്യം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തായത്തിൽ നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ നിസ്കരിക്കുന്ന അടിമ ആ നിസ്കരിക്കുന്ന അടിമ സന്മാർഗത്തിലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തക്വയുടെ മാർഗത്തിൽ ആളുകളെ ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാൻ മുഫസ്സറുകൾ പറയുകയാണ് തക്വ കൊണ്ട് ആളുകളോട് കൽപ്പിച്ച് അവർക്കിടയിൽ നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾ ആരാ നിസ്കരിക്കുന്നത് നബി തിരുമേനി സുലിസ്ലമ തന്നെ റസൂർ സുലിസ്ലമ തങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തക്വ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക എന്ന നന്മയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അടിമ ആ നന്മയിലായിരിക്കുകയും എന്നാൽ നിസ്കാരം തടഞ്ഞയാള് അല്ലെ നിസ്കാരം തടഞ്ഞയാള് ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അയാളുടെ അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരം എന്നതാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്താനുള്ള കാരണം എന്താ അറ നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ എന്താ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കൂലേ എന്താ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കൂലേ നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ തടഞ്ഞ അബൂജഹൽ ഉണ്ടല്ലോ അബൂജൽ ഓന്റെ കാര്യം വളരെ പരിതാപകരമാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നതല്ലേ കാണാൻ അവന് അസഹനീയമായത് അസഹനീയമായത് അവനോ അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പിന്തിരിപ്പൻ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്തിരിപ്പൻ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തടയുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അബൂജഹലിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരമാണ് നബിയെ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപോ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അടിമ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ നിസ്കാരത്തിന് മുടക്കം വരുത്തുന്ന ആളെ നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോ ആ നിസ്കരിക്കുന്ന അടിമയുണ്ടല്ലോ ആ അടിമ ഏറ്റവും വലിയ സന്മാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നയാളാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്ക നിസ്കാരവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ തക്വയിലായിട്ട് ഉപദേശിച്ച് അവർക്കിടയിൽ നന്മ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്ന ആളാൻ എങ്കിൽ ആ അടിമയും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നബിയെ എത്രമാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ മുടക്കുന്ന ആളുടെ ദുരവസ്ഥ എത്ര മാത്രമാണ് ഗൗരവമുള്ളതാണ് പരിതാപകരമാണ് ആ മുടക്കുന്നയാള് നിസ്കാരത്തെ മുടക്കുകയും നബിതങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുണ്ടല്ലോ അവൻ കള്ളം പറയുകയും സത്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരമാണ് മനസ്സിലായില്ല നബിയെ തങ്ങൾ അറി പറയുക നബിയെ തങ്ങൾ നബിയെ തങ്ങൾ കണ്ടുവോ ആ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ആ നിസ്കാരം മുടക്കിയായ ആളുണ്ടല്ലോ അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞവനാണ് അവൻ സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചവനാണ് അവൻ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞവനുമാൻ 
അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ അവസ്ഥ എത്ര മോശമാണ് എത്ര പരിതാപകരമാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളെ സത്യമാർഗത്തിലും ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ കൽപ്പിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ ഈ മുടക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അവൻ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയും സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അവന്റെ അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരമാണ് നിഷേധിക്കുന്നവൻ ആ നിസ്കാരത്തെ മുടക്കുന്നവൻ അവൻ അറിഞ്ഞുന്നില്ലേ ബി അന്നാഹയറ അള്ളാഹു അവനെയും കാണുന്നുണ്ട് എന്നവൻ അറിയുന്നില്ലേ അള്ളാഹു അവനെയും കാണുന്നുണ്ട് അവനെയും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നവൻ അറിയുന്നില്ലേ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ മൂഢനായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം അജ്ഞത നടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം അവൻ നിസ്കാരത്തെ മുടക്കാൻ വന്നതെന്ന് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ അബൂജഹലിന്റെ ചെയ്തിയെ കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്തുകൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അബൂജഹൽ അത്ര വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൂസാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രുവായ ഫിർഔനിനേക്കാൾ അതിശക്തനായ ശത്രുവായിരുന്നു അബൂജഹൽ എന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാരണം എന്തെന്നാൽ ബദർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് ജീവൻ പോകുന്ന ആ സമയത്തും ഹബീബിനെ കളിയാക്കി പരിഹസിച്ചവനാണ് ആര് അബൂജഹൽ എന്ന് ഹബീബുനാണ്ട കേട്ടോ കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ട ഏ അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥം എന്താണ് ആ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി വരാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാന ലയത്തുക നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ അവൻ പരാക്രമിയാകും അതിരിവിടുന്നവനാകും അഹങ്കരിക്കുന്നവനാകും അഥവാ അഹങ്കരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതാണ് കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്താണ് കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക കല്ല അറിയുക ഈ അബൂചഹല നിർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഈ ദുശ്ചൈതിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ നാം പിടിച്ചു കെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അവന്റെ കുടുമയെ നാം പിടിച്ചു വെക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിടിച്ചു വലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നാം ആ അബൂജഹലിന്റെ കുടുമ കുടുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാസുയത്ത് എന്നാ കുടുമാനം നാസുയത്തിനെ കുടുമയെ പിടിച്ചു വലിക്കും എവിടേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വലിക്കും ആഹ്റത്തിൽ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിക്കും ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ബദുറിലൂടെ അവൻ കണ്ടല്ലോ നിന്ദ്യനായി അവൻ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവനെ വലിച്ചയക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചരിത്രമല്ലേ നാസുയത്ത് നിന്ന കുടുമ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഇതിനെന്താ പറയാ തലയുടെ ഏത് ഭാഗാണ് ഏ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കുടുമയായിട്ട് മുടിങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലില് മുടി വെക്കുന്നതിന് വല്ലാത്തൊരു ആദരവോട് കൂടെ കാണല്ലോ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് മുടിങ്ങനെ വല്ലാത്ത സ്റ്റൈലില് ഏ ചില ആൾക്കാർ ഉമ്രക്കും അജ്ജിന് പോയാൽ വരെ അതൊന്ന് നീക്കാൻ വേണ്ടി മടിക്കും എന്താ ആ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ അബൂജഹലിന്റെ അബൂജഹലിന്റെ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിങ്ങനെ കുടുമയാക്കി വെക്കുക അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ബോധം കൊടുക്കട്ടെ ഏ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായൊരു കുടുംബമുള്ള ആളായിരുന്നു ആര് അബൂജഹൽ തന്റെ ആഢ്യത്വത്തിന്റെ തന്റെ വലിയ കിബിറിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടായിരുന്നു അവൻ കണ്ടിരുന്നത് അള്ളാഹു പറയല്ല 
ആ കുടുമയെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏത് കുടുമയാണ് ആ കുടുമയെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന എന്നാൽ ആ കുടുമ വെച്ച ആളെ പിടിച്ചു വലിക്കും അങ്ങനെ പ്രയോഗം നമ്മൾ നടത്തുമല്ലോ ഏയ് ആ ഒരു രൂപം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുമല്ലോ ഓൻ്റെ ചെവിക്കാൻ പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി തന്നെ പിടിക്കണമെന്ന് ചെല്ലോ എന്താ ഓനെ ഒന്നും ഇങ്ങട്ട് വലിച്ചു മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ നാം അവന്റെ കുടുമയെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കുടുമയാണ് കള്ളം പറയുന്ന കുടുമ വെച്ചവൻ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന കുടുമ വെച്ചവൻ കുടുംബക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ മുടി വെച്ച ആള് അത് അവന്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അവന്റെ ഒരു വിശേഷണായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബ ഏതാ അവന്റെ പ്രത്യേക പണി എന്താണ് കളവ് പറയാം ഉണ്ടാവാം അതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ അബൂജനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാതിബ അവന്റെ പണി എന്താണ് കളവ് പറയലാണ് കളവ് പറയുന്ന കുടുമ എന്നാ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറ്റം ചെയ്യുന്ന കുടുമ എന്നാണ് അർത്ഥം തലയിൽ വെക്കുന്ന ഈ മുടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് കളവ് പറയുന്ന കുടുമ വെച്ച ആള് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറ്റം ചെയ്യുന്ന കുടുമ വെച്ച ആള് എന്നർത്ഥം ഇവിടെ കാതിപത്ത് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അഥവാ കളവ് പറയ പറയുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യ ധിക്കാരം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ധിക്കാരം കാണിക്ക പറയലും ചെയ്യലും രണ്ട് കാര്യവും അബൂജഹലിന്റെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ട വൃത്തിഹീനമായ പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ പണി നിർത്തിയില്ല എങ്കിൽ നാം അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഗൗരവത്തോടുകൂടെ അബൂജഹലിന് വരാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത്ര വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു നിരന്തരം അക്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു ക്രൂര വിനോദമായിരുന്നു എങ്ങനെ അത് അബൂലഹബാണ് അബൂലഹബാണ് അബൂലഹബിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏ അബൂജഹല് നിരന്തരം എപ്പോഴും അക്ര അബൂജൻ വലിയ വലിയ നേതാവാണ് അവരുടെ വലിയ നേതാവാണ് അവന്റെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു ഒരു ഹോബി ആയിരുന്നു എന്താ റസൂലുല്ലാൻ അങ്ങനെ അക്രമിക്കാ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ അവസരത്തിലൊന്നും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല അധൈര്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ദാപത്ത് നടത്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരസ്യമായി പറയേണ്ട അവസരം വന്നപ്പോൾ ആരാണ് അത് പരസ്യമായി ഓതിക്കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇബിന് മസൂദ് റതിയല്ലാഹുന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നുവെന്നാൽ ഇബിന് മസൂദ് റതിയല്ലാഹുന്നു ധൈര്യത്തോടു കൂടെ അബൂജലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് പരസ്യമായി ഓതിയപ്പോൾ അബൂ ജഹൽ വലിയ അക്രമം നടത്തി ഇബിന് മസൂദ് റതിയല്ലാഹുന്നുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചോര വലിച്ചു പേരിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം വരികയാണ് ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം ആ സമയത്ത് ചിരിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് അതീത്തിൽ കാണാം ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനെ അക്രമിച്ചിട്ട് ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് ചിരിക്കാൻ അത് അത്ഭുതമായി തോന്നി എന്നാൽ ആ ചിരിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനുവാണ് അബൂജഹലിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോഴും ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം ചിരിച്ചു വന്ന് ഹബീബ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹു പിടിച്ചു കെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു വിവക്ഷ ബദറിൽ നിന്ന് തന്നെ അവന്റെ അവന്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരും അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും നിന്ദനായിട്ട് കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് അത്ര കണ്ട് റസൂലുല്ലാനെ ആക്രമിച്ചയാളാണ് പുണ്യനബി മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കല്ല് വിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ വധിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കല്ലേറ്റ് ഒന്നായിട്ട് കല്ല് സുജൂതിൽ അങ്ങ് എറിഞ്ഞുടക്കും 
അത് കേട്ടിട്ട് അനുയായികളൊക്കെ സന്തോഷിച്ചു ആ മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ ഇല്ലാതായി പോവാൻ പോകല്ലോ ഇവിടെ സംഭവിക്കും പക്ഷേ അടുക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല അബൂജഹലിന് അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുമല്ലോ പുണ്യനബിയ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും പുണ്യനബിയ ആര് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ അവരൊക്കെ നിന്യരായിരിക്കുകയാണ് പുണ്യനബിയുടെ പേരിൽ ആര് കളവ് കെട്ടിച്ചമച്ചുവോ അവർക്കൊക്കെ കാലം മറുപടി കൊടുത്തില്ലേ ഹബീബിനെ ധിക്കരിച്ചവർ പരിഹസിച്ചവർ അവർ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പരിഹാസ്യരാകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കാരണം പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹുലിവസല്ലമതങ്ങളെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഉണ്ണിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വിചറ പുറപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ തലയറുത്ത് ആരാ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന് നൂറ് വട്ടകം സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതാരാ അബൂജഹലാൻ അബൂജഹലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടിട്ട് എത്ര ആളുകളാണ് ഒരു പിടിച്ച വാളുമായി പുണ്യനബിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങിയത് ചരിത്രത്തിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ വിസ്മയമില്ലേ സുറാഖത്തു ആ കൂട്ടത്തിലെ പ്രമുഖനാണ് അബൂജഹലിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടിട്ട് ഹബീബിനെ വധിക്കാനായി പിന്നാലെ കൂടിയ ആളാണ് ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് വലിയ ശക്തിയുള്ള കുതിരപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള വാളുമായി ആയുധവുമായി അമ്പ് കയ്യാൻ ശക്തിയുള്ള അതിന് കഴിവുള്ള സുറാഖത്ത് പുറപ്പെട്ടത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹലിവസങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് കാണുകയാണ് മഹാനായ സുദ്ദീക്കറുതിന്റെ കൂടെ ഇജറ പോകുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലായ ഹിജറ യാത്ര ഇത് പരിശുദ്ധ റബി ഉല്ലവലാണല്ലോ ഇതേ റബി ഉല്ലവലിൽ തന്നെയാണ് ആ ഹിജറ നടന്നതും ഹബീബ് തിരുമേനി സൊല്ലാഹുലൈവസല്ല മതങ്ങൾ ജനിച്ച മാസം മാത്രമല്ല റബി ഉല്ലവൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ റബി ഉല്ലവലിൽ തന്നെയാണ് റബി ഉല്ലവലിൽ നിന്നല്ല റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് തന്നെയാണ് പുണ്യ നബി മദീനയിലെത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ പാട്ടുപാടി മധുഹ ചെല്ലി മൗലിദ് ചെല്ലിയിട്ടാണ് സഹാബത്ത് ഹബീബിനെ സ്വീകരിച്ചത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് മധുരമായ ഗീതത്തിലൂടെ മധുരമായ ആലാപനത്തിലൂടെ മദീനക്കാര് ഹബീബിനെ മൗലൂദ് ചൊല്ലി സ്വീകരിച്ചത് മഹാന്മായ മഹാന്മാരായ മദീന നിവാസികൾ എത്ര ആർജവത്തോടെയാണ് ആ മദീനായിലെ മദീനായിൽ പുണ്യനബി വന്നു ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതാ വീത്തപ്പനയുടെ മുകളിൽ തന്നെ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ചില്ലേ ഹബീബിനെ യഥാർത്ഥ മനസ്സോടുകൂടെ നിറഞ്ഞ കൽബോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ച മദീനക്കാർ ഇതാ ആ ഹിജറ പോകുന്ന വേളയിലാണ് പുണ്യനബിയെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പിന്നാലെ കൂടിയത് ഹബീബിനെ കാണുന്ന ആ ഒരു അടുത്തെത്തിയപ്പോഴും സുറാക്കത്തിന് മുന്നോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് കാരണമെന്ത് ആളുകളുടെ എല്ലാവിധ പരാക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ നാം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ലേ സുറാക്കത്തിന് തന്റെ കുതിര കുതിരയെ മുന്നോട്ടെടുത്ത് വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ സാധിച്ചില്ല അബ്രഹത്തിന്റെ ആനയെ തലച്ചിട്ട അള്ളാഹു സുറാക്കത്തിന്റെ കുതിരയെ ആ ഭൂമിയിൽ ആഴ്ത്തിയിറക്കുകയാണ് കുതിരയുടെ കുളമ്പുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി പോവുകയാണ് കുതിരയുടെ കാലുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അമ്പയ്യ നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ കുതിരക്ക് അനങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവസാനം അള്ളാഹാൻ്റെ റസൂലിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു സുറാക്ക സുറാക്ക മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചരിത്രം കൂടുതലായി പറയല്ല സുറാഖ മാപ്പ് ചോദിച്ചു പുണ്യനബി മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ സന്നദ്ധനായിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുറാഖ പക്ഷേ പുണ്യനബി തന്നെ വധിക്കാൻ വന്നയാൾ സുറാഖത്ത് മാപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഹബീബ് തിരുമേനി ആ സമയം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ അധിപന്റെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര സ്ഥാനമായ രണ്ട് വളകൾ നിന്റെ കൈകളിൽ അണിയിക്കപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സുറാഖ എന്ന് നബിതങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിച്ചു വന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുറാഖ അന്ന് മുസ്ലിമായിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് മുസ്ലിമായത് 
സ്ഥിതീകൃതന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കിസ്ര സാമ്രാജ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന കൊട്ടാരം പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ അധികാരത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളായ ആ വളകൾ സുറാക്കയുടെ കൈകളിൽ അണിയിക്കപ്പെട്ടു മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തുപോയി കരയുകയാണ് സുറാക്ക മഹാനായ നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് അബൂജഹലിന്റെ ഒട്ടകം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര നൂറ് ഒട്ടകം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യ നബിയെ വധിക്കാനായി അമ്പുമായി കടന്നു വന്ന സുറാഖ പരാജയപ്പെട്ട നിമിഷം അബീബിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം കാണിച്ച മാതൃകാ യോഗ്യമായ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് മാതൃകയായി നിന്ന മഹാനായ ഹബീബ് ോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല പിന്നെയാ മുസ്ലിം ആയി വരുന്നത് പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കൈകളിൽ സുറാക്ക നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ അധികാര ചിഹ്നങ്ങളായ കിസറയുടെ വളകൾ അണിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് സാധ്യമായി ആ പ്രസ്താവ വർത്തമാനം പുണ്യനബിയുടെ ആ വാക്കുകൾ അത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഫലിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ ലംഗം അത് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ സുറാഖ അത്ഭുതപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുകയാണ് പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹുലെ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അബൂജഹൽ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി പുണ്യനബിയെ വകവരുത്തുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പരാക്രമിയായി ക്രൂര വിനോദമായി ഹബീബിനെ മന ഹബീബ് ഹബീബിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും പീഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തിയ ആളായിരുന്നു അബൂജഹൽ അല്ലേ അള്ളാൻ റസൂലിനെ അങ്ങനെ അവമതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു അതിലൊരാളാണ് അബൂ ലഹബ് അബൂ ലഹബ് വലിയ സുന്ദരനായിരുന്നു അബൂ ലഹബ് വലിയ കേളിയുള്ള ആളായിരുന്നു ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതാപിയായിരുന്നു പക്ഷേ പുണ്യനബിയെ വളരെ ദ്രോഹിച്ചു അബൂ ലഹബിന്റെ അബൂ ലഹബിന്റെ ആളുകളാണ് ഹബീബ് സല്ലാ ശ്രമ തങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ത് സിഹിർ അടക്കം ചെയ്തത് അല്ലെ ആ അബൂ ലഹബ് അവസാനം എങ്ങനെയാ അവസാനം അവസാനം പിന്നെ വളരെ വലിയ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്ക് കാണാൻ വരെ വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന രോഗം പിടിച്ചിട്ടാണ് എന്താകുന്നത് മരിച്ചു പോണത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ നേതാക്കൾ തന്നെ ദൂരത്തേക്ക് ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് എന്താ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് കൊള്ളിക്കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ദൂരേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് എവിടെ കരഞ്ഞത് കുഴിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിയത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അത്ര വലിയ നിന്യതയാണ് ആർക്ക് സംഭവിച്ചത് അബൂ ലഹബിന് സംഭവിച്ചത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ പുണ്യനബിയെ സൽക്കരിച്ചൊരു ചരിത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സൽക്കരിച്ചു ആട്ടുമാംസത്തിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടാണ് ഹബീബിനെ സൽക്കരിച്ചത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആട്ടുമാംസത്തിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ആ മാംസം തൊട്ടില്ല പുണ്യനബി പറഞ്ഞു ഭക്ഷിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞു ഈ ആട് എന്നോട് പറയുന്നു എന്നിൽ വിഷമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ എന്നിൽ വിഷമുണ്ട് എന്ന് ഈ ആട്ടുമാംസം എന്നോട് പറയുന്നുവെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ള ആ ജൂത സ്ത്രീ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇത് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഏത് വിക്രിയ പുണ്യനബിക്കുമേൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുവോ ആര് ശ്രമിച്ചുവോ ഏത് കളവ് കെട്ടിച്ചമച്ചുവോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല നിന്യത കൊടുക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ആരെങ്കിലും ദുനിയാബിലോ ആഹ്റത്തിലോ അള്ളാഹു പുണ്യനബിയെ സഹായിക്കുകയില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവൻ ആകാശത്തേക്ക് ഒരു കയറ് നീട്ടിയിട്ടിട്ട് അവൻ സ്വന്തം അവൻ എന്താവട്ടെ അവൻ കയറ് നീട്ടിക്കെട്ടിട്ട് ജീവിതം അവൻ കളയട്ടെ ജീവിതം വിച്ഛേദിക്കട്ടെ ഏയ് ും ആരെങ്കിലും മൂഢവിശ്വാസിയായി നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ 
അവൻ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ അവൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്താണ് അവനൊരു കയറ് കൊണ്ട് തൂങ്ങി ചാവലാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയാണ് അവന്റെ സൗര്യവും പുണ്യനബിയോടുള്ള എതിർപ്പും ആ തൂങ്ങിച്ച ചാവുന്നതിലൂടെ കെട്ടടങ്ങുമോ എന്നവൻ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലി വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എത്രമാത്രം സംരക്ഷണത്തിലാക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ ആയത്ത് അങ്ങയുടെ റബ്ബിൽ നിന്ന് അങ്ങയക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാകുന്ന ദൗപത്വങ്ങൾ അങ്ങ് നിർവഹിച്ചു കൊള്ളുക അങ്ങ് നിർവഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ അങ്ങ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ അങ്ങയുടെ റിസാലത്ത് എത്തുകയില്ല അല്ലെ റിസാലത്ത് എത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് വിധേനയും എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം അള്ളാഹു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നബിയെ അങ്ങയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നതാ അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങരക്ഷകരെ മാറ്റി നബി തങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ ഒരു തമ്പിനകത്ത് വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ തമ്പിന് പുറത്തുള്ള അങ്ങരക്ഷകരോട് വേഗം പോകാൻ പറഞ്ഞു ആര് റസൂർ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങരക്ഷകർ വേണ്ട ഏ എന്ന ധൈര്യസമേതൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങ അങ്ങരക്ഷകരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒറ്റക്ക് ഒരു ഭയപ്പാടുമില്ലാതെ നീങ്ങിയത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഭയപ്പാട് കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ അങ്ങരക്ഷകരെ വെച്ചതെന്നല്ല എന്നാൽ അങ്ങരക്ഷകർ നബി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും റസൂൽ ഉള്ളാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹാബാക്കൾ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ നബി തങ്ങൾ ആരും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു എപ്പോ ഒരു തമ്പിനകത്ത് ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിന് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഒരു തമ്പിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം പുറത്താരാണ് അങ്ങരക്ഷകരുണ്ട് അങ്ങരക്ഷകരുണ്ട് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ അങ്ങരക്ഷകരോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു കാരണം നബി അങ്ങ് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക അങ്ങ് പേടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആർക്കും അങ്ങയെ അകപ ഒരിക്കലും അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹുബിലായി മദഹിലായി അള്ളാഹു താല ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ റസൂൽഹി സ്വല്ലാസ്മ തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകീർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൗലിദ് ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഖുർആനാണ് ഖുർആനാണ് ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഹദീസും ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ മത് റസൂറുല്ലാനെ സംബന്ധിച്ച് നബിയെ അങ്ങയെ നാം നിയോഗിച്ചത് ഷാഹിദൻ സാക്ഷിയായിട്ടാൻ ഓ മുബശ്വരൻ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവരായിട്ടാൻ ഓ നദീരൻ മുന്നറിയിപ്പുകാരനായിട്ടാൻ റബ്ബിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രബോധകനായിട്ടുമാൻ ഓ സിറാജൻ വീണ്ടും പറയാൻ ഓ സിറാജൻ വിളക്കായിട്ടാൻ മുനീറൻ പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞു തരുന്ന വിളക്കായിട്ടാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു തന്നിരിക്കുന്നു قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന നൂറും പ്രകാശം ഓ കിതാബുൻ മുബീൻ വ്യക്തമായ ഗ്രന്ഥവും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാലും സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹു അവിടത്ത് അതിരത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ചേർക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ അബൂജഹൽ ഏറ്റവും നിന്ദനാവുകയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു അബൂജഹൽ നീ ആ പണി നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുമയെ നാം പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതാണ് കള്ളം പറയുന്ന കുടുമ ഹാത്തിയത്തിൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുടുമ അഥവാ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കുടുമ വെച്ചയാളെന്നർത്ഥം അവൻ അവന്റെ സഭക്കാരെ വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഓനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഓൻ വലിയ ധൈര്യം പറയുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ അവൻ അവന്റെ അനുയായികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവന്റെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ അവന്റെ ടീം നാദി എന്ന് പറയും ക്ലബിന് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിങ് ആണ് ഒരു അല്ലേ ക്ലബ് ചിന്തിക്കണം നോക്ക് വലിയ ക്ലബിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ക്ലബ് ക്ലബ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ സാധാരണ എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലേ വേറെയും മറ്റും മരുന്നുകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലബ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ദീനിന്റെ ഒക്കെ ധർമ്മപാതയിൽ നിന്ന് ആ അതിലൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല ഒന്ന് വിശാലമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാക്കണം ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ക്ലബ് ക്ലബ് ആകുമ്പോൾ എന്തും പ്രവർത്തിക്കാന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ചേര നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കുറെ അവാർഡ് ദാനും മറ്റൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ വരും പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി എന്താ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് അതാണ് ക്ലബ് അത് ക്ലബിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോത്ഘാടകൻ ആരാ അബൂജഹലാഹലിനോട് പറയാൻ അവൻ വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവന്റെ സഭക്കാരെ വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ിയാക്കളെ വിളിക്കുന്നതാണ് നരകശിക്ഷ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളെ വിളിക്കുന്നതാണ് അവന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതീത്തിൽ കാണാം റബിയുല്ലാണ് സ്വലാത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യം അല്ലെ മധുഹിന്റെയും അതുപോലെ ഹുബിന്റെയും നബി പ്രകീർത്തനങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരുപാട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ഹദീസാണ് <laughs> മക്കാമ് ഇബ്രാഹീമിന്റെ അടുത്ത് നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ആ അടുത്തുകൂടെ അബൂജഹൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അബൂജഹൽ ചോദിച്ചു യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അലം അൻഹക്ക അൻഹാദാ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അബൂജാലിനോടൊന്ന് ഗൗരവം പ്രകടിപ്പിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഏ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജാൽ പറഞ്ഞു യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് നീ വല്ലാത്ത ഭീഷണി പറയുന്നു അമാവല്ലാഹി ഇന്നീല അഖ്സറു ഹാദൽ ബാദീ നാദിയാ 
അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പറയണത് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ താഴ്വരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയായികളുള്ള ആള് ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ക്ലബിലാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അങ്ങനല്ലേ പറയാ എന്റെ ക്ലബാണ് സാർ എന്ന് പറയല്ലോ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ ജ്വരം നടക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിലൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ആ അഡ്രസ്സിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ബോധം കൊടുക്കട്ടെ അബൂദ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനാണ് ഈ താഴ്വരയിൽ ഈ നാട്ടില് അനുയായികൾ കൂടുതലുള്ള ആള് എന്റെ ക്ലബിലാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആയിത്തിറക്കിയത് ഓൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ക്ലബിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് എങ്കിൽ അബൂജഹൽ വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവൻ അവന്റെ ആളുകളെ സഭക്കാരെ വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാം അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ആരെ വിളിക്കുന്നതാണ് മലക്കുകളെ വിളിക്കുന്നതാണ് ജബാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലക്കുകൾ മല്ലന്മാർ ശക്തന്മാർ നരകത്തിന് വേണ്ടി നരക ശിക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ അവരെ നാം വിളിക്കുന്നതാണ് അബൂജഹലിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഉണർത്തുകയാണ് അങ്ങ് ഒരിക്കലും അബൂജഹലിനെ അനുസരിക്കരുത് അബൂജഹലിനെ അനുസരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂജലിനെ അനുസരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അബൂജഹൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ട് നബിയെ അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം നബിയെ അങ്ങ് അവനെ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കണ്ട ഓ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കര നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങേക്ക് എന്ത് അക്രമം വന്നാലും അള്ളാഹു 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 സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നല്ലോ ഒരു ശത്രുവായ മനുഷ്യൻ ഹബീബിനെ വളഞ്ഞ് വീട് വള വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ വിഷം കലർത്തിയ വാളുമായിട്ടാ ചെന്നത് അള്ളാഹാൻ്റെ റസൂൽ ആ മനുഷ്യനെ സൗമ്യതയോടു കൂടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സൗമ്യതയോടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഹബീബ് അയാൾക്ക് ആ രാത്രിയിൽ കിടക്കാനുള്ള വിരിപ്പും കൊടുത്തു വന്നാൻ പക്ഷേ ആ വിരിപ്പിൽ മുഴുവൻ മലിനമാക്കിയിട്ട് അയാൾ അയാൾ പ്രഭാത സമയത്ത് ആ വീട് വിട്ടിറങ്ങി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ തന്റെ വാള് മറന്നു വെച്ചിരുന്നു എന്നാ ആ വാള് ഓർമ്മയപ്പോ പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ അറബികൾ ആ വാള് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂർ താന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നു പുണ്യനബി സൊല്ലാസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എ സഹോദര നീ വാള് മറന്നു വെച്ചോ സാരമില്ല വാളെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് ഇടറുകയാണ് മനസ്സിൽ ഉരുകുകയാണ് ഹബീബ് തിരുമേനിയുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് കാരണം താൻ മലിനമാക്കിയ എല്ലാം തന്നെ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബീബുനാ റസൂലുല്ലാസ്ല്ലം ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ മനസ്സുരുകിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഗദ്ഗത കണ്ഠനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ വിശ്വാസിയാവി അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഉദാത്തവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ മാതൃകയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഉന്നതമായ സ്വഭാവമാണ് ആ കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ സ്വഭാവമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയവരല്ലേ അള്ളാഹു ആ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും അബൂജഹലിനെ അംഗീകരിച്ചു പോകരുത് അബൂലഹ അബൂജഹല് പറയുന്നതിന് ചെവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങയുടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ ധൈര്യത്തോടു കൂടെ തുടർന്നു കൊള്ളുക അങ്ങ് സുജൂത് ചെയ്തു കൊള്ളുക ർത്ഥം അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചോളൂ വക്കത്തരിബ് അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക റബ്ബിന്റെ സാമീപ്യം നേടുകയും ചെയ്യുക അഥവാ നബിയെ അങ്ങ് ഭീകരമായി അങ്ങയോട് ശത്രുത കാണിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ചൂളിപ്പോവരുത് അങ്ങ് വിഷമിച്ചു പോവരുത് നിരാശപ്പെടരുത് അങ്ങ് നിസ്കാരത്തിലായി തുടർന്നു കൊള്ളുക ദൈവത്ത് നടത്തിക്കൊള്ളുക അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനം അങ്ങ് നേടുകയും ചെയ്യുക
വസ്ജുദ് വഖ്തരിബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ് നിസ്കരിക്കുക സുജൂദ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നിസ്കരിക്കുക ഇബാദത്തിലായി തുടരുക ഇബാദത്തിലായി തുടരുക ഏറ്റവും വലിയ പവിത്രമായ ഇബാദത്താണേത് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണേത് സുജൂദ് അള്ളാഹു താല നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലെ സുജൂദിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സുജൂദിന് വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഫസ്സുറുകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ത് ഒരു ഹദീസ് അക്കറവ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നബിയെ തങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം നേടുകയും ചെയ്യുക സുജൂത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം നേടുക അല്ലെ അക്കറബു ആ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ഒരടിമാവന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സന്ദർഭപ്പെടാം അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല അവന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ വിവാദത്തെടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ സുജൂതിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുക അതുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ദ്വാ ചെയ്യുക സുജൂതിൽ കൂടുതൽ ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സാധാരണ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ലളിതമായ ശൈലിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉതകുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇമാമ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ സുജൂത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ സുജൂത് ഉണ്ടല്ലോ ആ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ കുറച്ച് നീട്ടി സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അല്ലെ ഈ ആയത്ത് ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് ആ സുന്നത്തായ സുജൂതിനുള്ള പേരെന്താ എന്താ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് തിലാവത്ത് പറഞ്ഞ പാരായണം തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ഖുർആാനിൽ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിനുള്ള ആയത്തുള്ളത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിനുള്ള ആയത്തുകളുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ രണ്ടെണ്ണാണ് ബാക്കി ഓരോ വെവ്വേറെ ഒരു ഓരോ സൂറത്തുകളിലായിട്ട് ഒന്നാണുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൂറത്തുൽ അലക്കിലെ അവസാനത്തെ ഈ ആയത്ത് അല്ലെ ഒസ്ജുദ് ഒക്കത്തരിവ് ഇമാമ് ഓതുമ്പോ ഇമാമ് സുജൂതിൽ പോയാൽ എന്ത് വേണം നമ്മളും അതിന്റെ കൂടെ പോവണം പിന്നെ മറ്റെല്ലാ സന്ദർഭം നമ്മൾ സ്വന്തം ഓതുകയാണെങ്കിലും ഒരാൾ ഓതുന്നത് കേട്ടാലും എന്തുണ്ട് ഈ സുജൂത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒതുണ്ടായിരിക്കണം സുജൂത് അല്ലെ ആ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ ഒതുണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടു കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ മുസാഫ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ മുസാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഒതുവിലായിരിക്കുമല്ലോ വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ കേട്ടോ നമുക്ക് ഒതു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സുജൂത് എന്താ സാധാരണ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു തെക്കുബീർ കിട്ടും അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന മനസ്സിൽ നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് തെക്കുബീർ കെട്ടി വേഗം സുജൂതിൽ പോവുക ഒരു സുജൂത് അല്ലെ സുജൂതിൽ സുബാന അള്ളാഹി സുബാന റബ്ബികൾ ആല ഉബിഹന്തി സാധാരണ ചെല്ലുന്ന ദിക്കർ അല്ലെ സാധാരണ പിന്നെ സുബാന എന്ത് പറഞ്ഞ സുബാന റബ്ബി അല്ല ഉബിഹന്തിഹി അതോടൊപ്പം മറ്റ് സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ സുജൂതിൽ ചെയ്യേണ്ട മറ്റു ദിക്കറുകളും എന്താക്കാം നമുക്ക് കൂടുതലായി നിർവഹിക്കാം എന്നാണ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ സുന്നത്തായിട്ടുള്ള സുജൂതിൽ കൂടുതലായി ചൊല്ലേണ്ട ഒരുപാട് ദിക്കുറുകളും ദ്വാഗളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെല്ലാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത ആല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുജൂത് തിലാപത്തിന്റെ സുജൂത് ഷുക്കറിന്റെ സുജൂത് അല്ലെ അങ്ങനെ സുജൂത് കൂടുതലായി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ വേഗം സുക്രിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യുക അത് വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് ഒരു മുതലാളി വന്നിട്ട് ഒരു നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തപ്പം വേഗം പോയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്തു ഈ പൈസക്കാരൻ വലിയ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നാ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏതാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് സത്യസന്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ ഉസ്താദ് അതൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് വേഗം പോയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം വലിയൊരു പൈസക്കാരനാണ് ഒരു നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പഠിച്ചോനെ ഈ സുജൂത് ചെയ്തത് അത്ര വലിയ പിന്നെ ഇഹ്ലാസോടു കൂടെയാണ് ആര് മഹാനായ കണ്
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തിലാമത്തിന്റെ സുജൂതാണ് അത് പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് അതിന്റെ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം സുജൂതിലാണ് കൂടുതലായി അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കുക സുജൂതിൽ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണ തമ്പുരാനെ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ സുവർണാവസരമാണ് തഹജുദിന്റെ സുജൂത് നീട്ടുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ തഹജുദിന്റെ റക്കാത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് ഉള്ള റക്കാത്തുകൾ നീട്ടി നിസ്കരിക്കലാണ് ഉള്ള റക്കാത്തുകൾ നീട്ടി നിസ്കരിക്കലാണ് പരമാവധി നീട്ടി നിസ്കരിക്കലാണ് അതിൽ പ്രധാനമാണ് എന്ത് സുജൂത് സുജൂതിലായി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബേനി തോഫീക്ക് നൽകണം കാരണം എന്താ സുജൂത് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിലത്തൂന്നിയിട്ട് നെറ്റിത്തടം വെച്ചിട്ട് അല്ലെ നെറ്റിത്തടം വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിച്ച വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അല്ലെ സുജൂതിന് വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സുജൂത് നമ്മൾ യഥാവിധി നിസ്കരിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും നിർവഹിക്കുന്നത് ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ അവന്റെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തം എവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എവിടേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബ്രെയിന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിന് ശക്തി കൊടുക്കാൻ വലിയൊരു സഹായമാണ് എപ്പോ സുജൂതിലായി കിട്ടുന്ന അവസരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരോഗ്യത്തിന്റെ വശമാണ് നിസ്കരിക്കാനും മറ്റു വിവാദത്തിനുള്ള കാരണം എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ അറിയുക മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് സുജൂത് നബിസല്ലാഹുലിവസങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരനാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരനാവാൻ അപ്പോൾ ഹബീബ് മുസ്തഫാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ സാബിയോട് പറഞ്ഞു ധാരാളമായി സുജൂത് ചെയ്യുക എങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാവാം ഹബീബുനാസൂലുല്ലാഹിസ്ലം പുണ്യനബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയാവണം ജീവിതത്തിൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലിന്റെ ഈ ദിനത്തിൽ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മധു ചെയ്തു ഇവിടെ മൗലിത് ചൊല്ലി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ യഥാവിധി അറിയാൻ നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റബിയുല്ലിലെ ഈ മഹത്തായ മഹത്തായ ദീനിന്റെ മധുഹിന്റെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സുകൾ അത് കാരണമായി തീരുന്നു അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകണം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അടക്കം ഇന്ന് മൗലിദിനും മിലാദും നബിക്കും വലിയ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും നൽകുന്നു യു എ യിൽ ഔദ്യോഗിക ലീവാണ് റബിയുല്ല പോലെ പന്ത്രണ്ട് ഒമാൻ ലീവാണ് ബഹ്റൈൻ ലീവാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാലം ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോഴും ആദരവിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹം ഒന്നടങ്കം അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഹബീബ് സല്ലാസല്ലം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് സത്യമായ വർത്തമാനം പറയാനും വാഗ്ദത്വം പാലിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് അത് പാലിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം അതൊരാൾ പൈസ വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഏറ്റവും വലിയ അപാകതയായിട്ട് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് പൈസ വാങ്ങും എന്താ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ യാതൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കണ ഒരു യാതൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ആ വിവരം പറയോ അതുമില്ല ചിലപ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു തരും എന്നാൽ ആ വിഷയം പറയണ്ടേ മാറി നടന്നിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത ആള് മോശക്കാരനാവും അല്ലേ അള്ളാഹു താലക്കാക്കട്ടെ ബോധം തെരുമാറാവട്ടെ 
കരാറ് പാലിക്കണമെന്നവ അതാ ഇൽ അമാന അമാനത്ത് വീട്ടണമെന്നവ തെറുക്കിൽ ഹയാന വഞ്ചനയെ ഒഴിവാക്കണമെന്നവ ഹിഫിനിൽ ജാറ് അയൽവാസിയെ സംരക്ഷിക്കണം വറഹ്മത്തിൽ യത്തീം യത്തീവിന് കാരുണ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം വലീനിൽ കലാം ഏറ്റവും മൃദുലമായ സംസാരമായിരിക്കണമുണ്ടാവേണ്ടത് സൽക്കർമ്മനുഷ്ഠിക്കണം നല്ല അമൽ ചെയ്യണം വക്കസരിൽ അമൽ ആഗ്രഹത്തെ കുറക്കുകയും ചെയ്യണം ഹബീബുനാ റസൂലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും പുണ്യനബി ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നു എന്താ അല്ലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കൽ ഈത്തപ്പന പോലെ കിടന്നുറങ്ങിയില്ലേ അപ്പോഴാണ് ഉമർ അതി അള്ളാഹുന്റെ വന്നത് ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി കാരണം പുണ്യനബിയുടെ ശരീരത്തിലെ ആ പൂമേനയിൽ തിളങ്ങുന്ന വർണ്ണശോഭയാർന്ന ആ പൂമേനയിൽ ചുവന്ന് തുടുത്ത അടയാളങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഈ തപ്പന ഓലയുടെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഉമർ അതി അള്ളാഹുന്ന് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാ ഈ ഈത്തപ്പന ഓലയിൽ ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചുകൂടെ ഒരു വിരിപ്പെങ്കിലും വിരിച്ചുകൂടെ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാസല്ലം പറഞ്ഞു ഉമരേ ഇതിനിക്ക് ഇതിന് ഇത് എനിക്കൊരു ഇടത്താവണം മാത്രമാണ് ദീർഘമായുള്ള മരുഭൂമിയിൽ തീഷ്ണമായ വെയിലേറ്റുകൊണ്ട് ചുട്ടുപടുന്ന തൊട്ടുപടുത്ത മണലാരുണ്യത്തിലൂടെ യാത്ര പോകുന്ന ഒരു ക്ഷീണിതനായ യാത്രക്കാരൻ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു തണൽ മരം കണ്ടാൽ ആ തണൽ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ അല്പനേരം വിശ്രമിക്കില്ലേ ആ വിശ്രമ വേള പോലെയാണ് ഉമരേ എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവ് ഞാൻ ആഹ്ര ത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് വിശ്രമ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് വേഗം മാറിയിട്ട് വേഗം അവിടെ നിന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വിശ്രമം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആ യാത്രക്കാരൻ തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും ആ വെയിലേറ്റ് കൊണ്ട് നടന്നു പോവില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഉമരേ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു ദുനിയാവെന്നുള്ളത് ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇടത്താവളം മാത്രമാണ് ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് ആ പാഠശാലയിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഉമർ അതി അള്ളാഹു ഖലീഫയായപ്പോഴും കഷ്ണം വെച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ല ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല ഇല്ലായ്മയെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ രൂപത്തിൽ നിന്നില്ല പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹുലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു അല്ലെ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അടുത്ത സമയം പട്ടിണി കിടക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മഹതിയായ ആളുകൾ സഹായിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആളുകൾ സഹായിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സഹായം കിട്ടുന്നതൊക്കെ എന്താ പുണ്യ നബി കൊടുക്കും സ്വതക ചെയ്യും ദാനം ചെയ്യും അതാണ് ഹബീബ് സൊല്ലാഹുലൈവസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലി അള്ളാഹുവേ പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹുലൈവസല്ലമ തങ്ങളെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹം തരണേ തമ്പുരാന് അവിടത്തെ ജീവിതത്തെ ആ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്കുക തമ്പുരാന് എന്താ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ സഹായിക്കൂലേ അബ്ദുറഹ്മാനും നൗഫും സിദ്ദീഖ് റുദാനും ഉസ്മാൻ റുദാനും ഒക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈവല്ലം അമ്പിയാക്കളുടെ വലിയ സ്വഭാവം എന്താ കനാഅത്ത് ആണ് കനാഅത്ത് മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്താ കനാഅത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അപ്പം ആരോട് എന്താവില്ല പരാതി പറയാൻ പോകില്ല അവലാതി പറയാൻ പോകില്ല റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ അതി അള്ളാഹു ആ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ജുമാക്ക് വന്നപ്പോൾ മാപ്പ് ചോദിച്ചത് ആളുകളോട് ഞാൻ നേരം വൈകിയ വന്നത് നേരം വൈകിയ വൈകിയതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കാരണം എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു കൂട്ട് ഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ അലക്കിയിട്ടിരിക്കായിരുന്നു അത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നതാണെന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടുത്തെ ഉദാത്തമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ നന്മകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല പ്രതിഫലം കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യവും സംസാരിക്കൂല വെറും വാക്ക് വെറും വർത്തമാനം പറയൂല അള്ളാഹുവേ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ റബ്ബ് തൃപ്തിപ്പെട്ടതാവണം എന്ന കണിശത ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ നബിതങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറയുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ സംസാരത്തെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂല ചിലരുണ്ടാവില്ല പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോ 
ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല ഏ അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ൾ ഒരിക്കലും ഒരാളോടും നടത്തിയിരുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമാനാരാ നല്ല കേൾവിക്കാരനാണെന്ന് ആ അടിസ്ഥാനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നവരാണ് എത്ര ലളിതമാണെങ്കിലും നിയമത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആദരിക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ നിയമത്താണെങ്കിലും അതിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കും ചെറിയ നിയമത്താണ് ചെറിയ നിയമത്താണ് മറ്റൊരാളെ നിന്ദിക്കരുത് അയാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നിസ്സാരമായ സാധനമാണെങ്കിലും റസൂർ പറയാണ് ഒരു ആടിന്റെ ഒരു എല്ലും കഷ്ടമാണെങ്കിലും എന്താ ഒരു ആടിന്റെ എല്ലും കഷ്ടമാണ് സതൊക്കായിട്ട് കൊടുത്തത് എല്ലും കഷ്ടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ എല്ലിന്റെ കഷ്ണത്തും പോലും ഉണ്ടാവും ഇറച്ചിയുടെ അല്പഭാഗം അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും പഠിച്ചെടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഏ ഇറച്ചി കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു സാധനം എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സതക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും അതിനെയും നിസ്സാരമാക്കരുത് അത് ഞമ്മത്തായി കാണണം എത്ര ലളിതമാണെങ്കിലും നിയമത്തിനെ ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടെ കാണുമായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ഒരാളോടും ദേശം പിടിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം കാര്യത്തിന് താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഒന്ന് ഗൗരവത്തിന് പറയും അല്ലെ ഗൗരവത്തിന് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അല്ലെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് കാര്യം എന്തെങ്കിലും വിഷയം കാണണോ അതിന് ഗൗരവത്തോട് ഉണർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഉണർത്തും സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ല ഞാൻ പുണ്യ ലഭിക്ക് പത്ത് വർഷക്കാലത്ത് സേവകനായിട്ടുണ്ട് ആ സേവന കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് മോശപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് പോലും പുണ്യ റസൂലി സല്ലാഹുലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അനസേ നീ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്തില്ല എന്നും ഗൗരവത്തോടു കൂടെ വെറുപ്പിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ മഹാനായ അനസ്രതി അള്ളാഹുവൻ എന്നാ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗുണദോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ദേശം പിടിച്ചിട്ട് ദേശം പിടിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദേശം പിടിക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ ദേശം പിടിച്ചാലും പുണ്യനബി ദേശത്തെ പെട്ടെന്ന് ഒതുക്കുമായിരുന്നു ദേശത്തെ ഒതുക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുമ്മിൻ ശക്തമാണെന്ന് റസൂലുള്ളു തന്റെ അനുയായികളെ ആരെങ്കിലും കാണാതായാൽ അനുയായികളെ അന്വേഷിക്കും നബി സല്ലാസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് രോഗിയായാൽ അവരെ പോയി സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് ജനങ്ങളൊക്കെ കടമ ഹക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ സമന്മാരായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അവകാശങ്ങള് തുല്യമായി കൊടുക്കുമായിരുന്നു പുണ്യ റസൂൽഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാവർക്കും അംഗീകാരം കൊടുക്കും ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുകയാണ് അടങ്ങുന്ന പ്രമുഖരുണ്ട് അപ്പോൾ പുണ്യ നബിക്ക് ഒരു ഒരു പാനീയം ഒരു പാല് കൊണ്ട് കുറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ പാല് കൊണ്ടുവന്നു ലഭിതങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റസൂലി സ്വല്ലം അല്പം അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം മുൻഗണന വലത് ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാൻ നമ്മളൊരു സദസ്സിലിരിക്കാൻ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കൊടുന്നു തന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുടിക്കാൻ എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ അതിന് ബാക്കി ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വലത് ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആ സദസ്സിൽ നബിതങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നതൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു വലത് ഭാഗത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇടത് വശത്ത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫതിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരാണുള്ളത് സുദീഖ്രതിയാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവകാശപ്പെട്ട ആര് കൊടുക്കണം ആ ആരുടെ സമ്മതം വേണം ഈ കുട്ടിയുടെ സമ്മതം വേണം വലത് ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ സമ്മതം വേണം ഹബീബ് മുസ്തഫ വസ്ല്ലം ആ കുട്ടിയോട് സമ്മതം ചോദിക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ തിരുതൂതർ മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈ വസ്ല്ലം ഈ പാല് ഞാൻ ശ്രദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുന്നുവിന് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു പറ്റൂല സൊല്ലാഹുലൈ വസ്ല്ലം എന്താ കാരണം 
എന്താ കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പുണ്യനബിയുടെ അധരം വെച്ച ചുണ്ടു വെച്ച ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കണം അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി തൻ്റെ വയ തൻ്റെ വായ കൊണ്ട് തൻ്റെ നാവിൻ തുമ്പിലാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തണം ആ ബർക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള എൻ്റെ അവസരമല്ലേ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ കുട്ടിയുടെ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ ആലോചിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യയെയും അടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഖാദിമിനെയും ഒരു ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ അനുയായികളുടെ സഹാബാക്കളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം തമാശ കാണിക്കുമായിരുന്നു മിസ്കീൻമാരോടൊപ്പം നടക്കുമായിരുന്നു ഹബീബുനാ റസൂലുല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം ആരെങ്കിലും നബിതങ്ങൾക്ക് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ കൈ കൊടുത്താൽ ആ കൈ കൊടുത്ത കൈ പിൻവലിക്കാതെ നബി സൊല്ലാസ്ല്ലം അവിടത്തെ കൈ പിൻവലിക്കുമായിരുന്നില്ല ആടിനെ കറന്ന് പാല് കറക്കുമായിരുന്നു തന്റെ ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ വീടിന്റെ വീടിൽ വീട് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കുക നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ പ്രവൃത്തി വരെ ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മ ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ധാന്യം പൊടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ആ മാതൃകയിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അധിക സമയം കിബിലക്ക് മുന്നിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് കിബിലക്ക് മുന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ കിബിലക്ക് നേരെ കാല് നീട്ടുന്നത് ഉചിതമല്ല അത് ഉത്തമമല്ല പക്ഷേ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി കിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് അള്ളാഹുവേ ഹബീബ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് പുണ്യ റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടൊത്ത് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥാനം നൽകി ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുത്താല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വാലിഹ യമലാക്കി തരട്ടെ